大家好，我係 Forest。我喺二零二零年九月嘅時候確診咗白血病，熱清血癌。咁大家都問我可以食啲咩，同埋有咩要戒口。咁我就喺呢條片話俾大家聽啦。唔得，要繼續食啊！呢、這個太好味啦。其實就咁講俾大家聽，可能大家會覺得好悶，或者想著唔到，所以我就畫咗呢一本圖鑑嚟介紹啦。白血病嘅病人係需要食清潔餐，咁咩為之清潔餐呢？清潔餐其實就係講緊要徹底煮熟啲嘢食啦，同埋兩個鐘裏面完成。但係其實有啲嘢食咧，都係要。要特別留意㗎，所以陣間就會喺每一類食物裏面去提及。咁第一類咧就係五谷類啦，就包括咗平時我哋會食嘅粉面、飯、麥皮、麵包、蛋糕、餅乾呢一啲。咁咧，我哋嘅原則咧就係、是、要煮熟佢。咁但係除咗一般。我哋平時會煮嘅呢啲之外咧，我哋都可以食啲密封包裝嘅杯麵啦，仲有一啲早餐谷類，例如粟米片。咁咧，但係餅乾咧就要特別留意啦，因為咧我哋係唔可以食一啲有餡或者散裝嘅餅乾嘅，一定係要咁樣一包包獨立包裝啦。咩為之高危餡料呢？就係、是、肉鬆、沙律醬、cream。同埋未經高温烹調嘅果仁同埋乾果，而外賣或者隔夜飯餸咧，仲有曾經開過嘅大盒裝早餐谷類都係唔可以食噶。如果係自家製嘅麵包、蛋糕或者餅乾，就要記得係兩個鐘頭內食曬。例如呢一個紅菜頭嘅片啦，佢係寫明咗低温烘焗，所以係唔食得嘅。咁頭先都有提到，我哋可以食麵包啦，但我哋係唔可以接觸到任何酵母。下一個咧就係蛋、肉同埋海產類，可以食嘅咧就有新鮮或者急凍嘅肉、魚、豆腐、去腸嘅蝦、罐頭肉，同埋急凍嘅餃子，但係唔可以有蝦或者蟹膏。唔可以食嘅咧，就有未煮熟嘅肉，包括魚生，仲有外賣熟食、微波爐翻熱點心，所有內臟、淡水魚，包括咗魚蛋同埋鯪魚肉，同埋所有貝殼海產。至於奶類製品咧，我哋就可以食用或者飲用高温消毒嘅誒奶啦、忌廉 cream、芝士同埋牛油。而念奶啊、淡奶係本身係罐頭咧，所以就可以食用嘅。奶粉咧就要用一百度滾水去沖嚟飲。咁呢啲奶類製品咧，全部都要煮熟嘅。記住啊，我哋係唔可以食有益生菌嘅飲品同埋魚落啊。所有蔬菜、瓜類、豆類、菇菌類都係要洗乾淨同埋煮熟。而即食紫菜就要係獨立包裝。同埋高温烘焗过，我哋仲可以食罐头或者无菌纸盒包嘅蔬菜，而所有菜花，即系西兰花或者野菜花呢一啲，都系唔可以食嘅。仲有散装同埋未煮熟嘅海藻、海带呢一啲。系生果类咧，就要睇下我哋抽咗血嘅中性白血球指数系几多啦。如果細過零點五嘅話咧，就所有生果都唔食得，除咗罐頭生果同埋呢一啲布丁或者啫喱。至於有咩生果係唔食得嘅咧，就係、是、薄皮生果啦。咁咁就包括咗我最中意食嘅士多啤梨、提子、藍莓呢一啲咧，好容易爛嘅生果。但係咧。牛油果咧，其實都係屬於中薄皮嘅生果，因為佢係比較容易爛嘅。至於中性白血球大過零點五咧，就可以食厚皮生果啦，例如橙、梨、金桔、蘋果、蜜桃、西柚呢一啲。誒，咁仲有香蕉啦，不過有梅花點嘅香蕉咧就唔食得啦，因為佢太熟咧，好容易爛。會有細菌，煮熟咗嘅生果或者罐頭生果都係可以食嘅。而飲品同埋湯類咧
，就包括咗一百度煲嘅滚水啦，无菌纸包装饮品，罐头嘅饮品，无需雪藏而高温消毒嘅饮品。咁茶方面咧，就可以饮用石子独立包装嘅茶包啦，而且要用一百度滚水去冲嘅。湯咧就包括咗高温消毒過嘅石子包裝，而係無需冷藏嘅嘅湯包啦。而自己煲嘅湯咧就要一百度煲滾，仲有呢個罐頭湯啦。特別要留意嘅咧就係唔可以飲隔夜湯、藥材湯、豆豉湯、美<笑>食湯。最後一類其他包括零食類。所有散装同埋纸包嘅糖果咧，都系唔可以食噶，因为佢哋唔系密封包装，好容易有细菌。调味料方面咧，就要煮熟啦，或者用呢一啲独立包装嘅调味料，仲有呢啲香草啊，都系可以用嘅，但系都系要煮熟。至于发酵或者腌制嘅调味料，例如虾酱同埋腐乳咧，就系唔食得噶啦。大家聽完我嘅介紹，唔知道有冇清楚咗好多呢？其實有好多嘢都好中意食，但係唔食得，要等到療程完咗先可以食。所以我好期待療程完嗰一日。如果大家對白血病飲食有啲咩疑問，可以喺下面留言話俾我知。順帶一提，我下個禮拜三日會出三百 subscriber 嘅 Q&A。如果大家有咩問題，可以喺 Google Form 話俾我聽。Google Form 嘅 link 會擺喺 description box。今日條片就到到嚟呢度啦，希望你哋中意，記得 like 同 subscribe， 仲有 follow Missy Forest 嘅 Instagram， 我哋下次見，拜拜。